দর্শক মণ্ডলী আজকে আমি আপনাদেরকে চমৎকার একটি প্ল্যান দেখানোর চেষ্টা করব তো মূল প্ল্যানটি যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে অনুরোধ যারা এখন আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং বেল আইকনে একটি চাপ দিয়ে রাখবেন তাহলে প্রতি পর্বে আমি যে ভিডিওগুলো দিই সেগুলো আপনার দেখার সুযোগ পাবেন তো দর্শক মণ্ডলী আজকে আমি মূল ভিডিও শুরু করার আগে আমি একটা মেসেজ জানাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে সমগ্র বাংলাদেশে আমরা নামমাত্রটাকে বাড়ির প্ল্যান ডিজাইন করে দিয়ে থাকি তো এই জন্য আমরা সারা বাংলাদেশেই আগ্রহী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অথবা এই কাজে আগ্রহী যারা আছেন তাদেরকে প্রতিটা জেলার জন্য আমরা নিয়োগ দিচ্ছি যারা আগ্রহী তাদেরকে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো আমার যোগাযোগ নাম্বার হচ্ছে জিরো ওয়ান থ্রি আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার টু টু মডেলে আমার আজকে এই ছিল আমি এখন মূল প্ল্যানে যাচ্ছি তো আসুন আমি এখন আপনাকে প্ল্যানটা দেখানোর চেষ্টা করি এটা হচ্ছে সাড়ে তিন কাঠা জমির ওপরে একটি প্ল্যান এই প্ল্যানটার মাপটা ছাপ্পান্ন ফিট লম্বা এদিকে রাস্তা ছাপ্পান্ন ফিট লম্বা সাতচল্লিশ ফিট চওড়া কিন্তু যিনি বাইরে করবেন তার জায়গাটা একটু বেশি যিনি সামনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা রাখছেন লম্বা জায়গা ছিল রাস্তা থেকে ফাঁকা জায়গা তারপরে বাইরে করছেন তো আমি সেটাই দেখানোর চেষ্টা করছি আমি থ্রিডিটা যদি দেখি এরকম এই সামনে একটা গেট করছে তারপর এতক্ষণে ফাঁকা জায়গা রাখছে তারপরে গা বাড়ির শুরু হয়েছে হচ্ছে বাড়িটা তো এ হচ্ছে থ্রিডিটা এরকম যে সামনে জায়গাগুলো চমৎকার করে কম্বিনেশন করে এখানে ডেকোরেশন করা হয়েছে তারপর বাড়ি শুরু হয়েছে তো এই হচ্ছে নিস্তলায় গ্যারেজটা যেহেতু আপনার এটা হচ্ছে টু ইউনিটের বাড়ি নিস্তলাটা গ্যারেজ করা হয়েছে সাথে বাম বাম সাইডে একটা ছোটো একটা ইউনিট রাখা হয়েছে এখানে একটা লিফটও আছে আপনারা জানেন যে সিঁড়ির সাথে একটা লিফট আছে তো আমি এখন দেখানোর চেষ্টা করব যে এই বাড়ির টিপিক্যাল ফলনটা কীভাবে সাজানো হয়েছে আপনারা দেখেন যে এটা এখানে সিঁড়ি এবং লিফট লিফট থেকে এখানে আসবে ল্যান্ডিংয়ে ল্যান্ডিং আসবে এই লাল দাগ দিয়ে দুটা ভাগ করা হয়েছে আলাদা আলাদা যদি আমি ভাগ করি এরকম এই দরজার সে ঢুকবে ঢোকার পরে সে এখানে একটা বেডরুম পাচ্ছে চোদ্দ ফিট বা বারো ফিট এখানে কিচেন আর এখানে একটা ড্রয়িং ডাইনিং পনেরো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই ষোলো ফিট এখানে একটা বেডরুম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে দশ ফিট বা তেরো ফিট সাথে একটা বারান্দা এখানে একটা বেডরুম বারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই বারো ফিট এখানে একটা বারান্দা আর এখানে আর একটা বাথরুম অ্যাটাচ আছে এই রুমের সাথে এখানে এটাকে একটা আর একটা রুম রাখ হিসাবে রাখা হয়েছে যে কোনো কাজে ব্যবহার করার জন্য তার মানে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চারটা বেডরুম ড্রয়িং ডাইনিং দুইটা বাথরুম কিচেন এবং দুইটা বারান্দা সমন্বয় করা হয়েছে যদি আমি ইউনিটে আসি ঠিক একই রকম কম্বিনেশন এই দরজায় ঢোকার পরে সে একটা ড্রয়িং ডাইনিং পাচ্ছে তারপর এখানে একটা কিচেন আছে নিচের দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবং কিচেন সাথে বারান্দা আছে এই বেডরুম বেডরুম সাথে একটা বারান্দা আছে এখানে একটা কমন বাথরুম রাখা হয়েছে এখানে একটা আর একটা রুম রাখা হয়েছে এখানে একটা বেডরুম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বারো ফিট ছয় ইঞ্চি বারো ফিট সাথে একটা বাঁধ এবং বাথরুম এখানে আর একটা বেডরুম রাখা আছে সাথে বাঁধ আছে যদি সামনে ডিজাইনটাকে আমি কম্বিনেশন দেখাই আপনাদেরকে যে এটা দেখতে কেমন দেখা যাবে তাহলে অনেকটা এরকম দেখেন যে প্রথমে একটা বারান্দা এটা দেখছেন একটা বারান্দা এটা একটা বারান্দা এই বারান্ডাটা বোঝানো হয়েছে যে এই এই বারান্ডাটাকে বোঝানো হয়েছে তারপর একটা একটা রুম আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তারপরে একটা রুম এই এখান থেকে এটুকে একটা রুম তারপর আবার একটা এখানে একটা এই এই ওয়ালটা হচ্ছে দুইটা ইউনিটকে ভাগ করছে সেটা হচ্ছে যে আপনার এরকম এই ওয়ালটা সেই ওয়ালটা এ পাশে একটা বারান্দা এ পাশে একটা বারান্দা দুই পাশে দুটো বারান্দা তারপর একটা রুম আবার এই বারান্দাটা এই কম্বিনেশনটা এইভাবে করা হয়েছে আবার আমি দেখাচ্ছি যে এটা একটা বারান্দা ছোট চিক ছোট বারান্দাটা তারপর একটা রুম তারপর একটা বারান্দা এটা হচ্ছে ডিভাইডেড এই ইউনিটটা শেষ তারপর এই ইউনিটটা আর একটা বারান্দা শুরু হয়েছে তারপরে রুম একটা বারান্দা এই হচ্ছে মোটামুটি আপনার হচ্ছে প্ল্যানটা ছিল আমি এখন চেষ্টা করব দেখানো যে এরকম একটা ছয়তলা বাড়ি করতে কত টাকা খরচ হবে সে সেই জিনিসটা আমি আপনাকে দেখানোর চেষ্টা করব এটা হচ্ছে বাড়ির সামনের অংশটা এর অনেকটা দেখতে এরকম লাগবে আর আগের টুকু দেখলে এটা হচ্ছে পিছন বাড়ির বাড়িটারই পিছনের অংশ এখানে পিছনের অংশটা এরকম এখানে বাঁধ আছে কিচেনের সাথে বাঁধ আছে সব মিলাই একটা অপূর্ব একটা বাড়ি আমি মনে করি তো এই বাড়িটার এখন কত টাকা খরচ হবে সেটা আমি দেখানোর চেষ্টা করব তার আগে আপনার কাছে অনুরোধ যদি এই প্ল্যানটা সামান্য ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক বাটনে ক্লিক করবেন আর আমি যে মেসেজটা আগে দিয়েছিলাম সেই মেসেজটা আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যে সারা বানেসে আমরা নামমাত্রটাকে বাড়ির প্ল্যান ডিজাইন করে দিয়ে থাকি সেই জন্য আমাদের প্রত্যেকটা জেলাতে আমরা আগ্রহী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার অথবা ডিপ্লোমা আর্কিটেক্ট অথবা এই কাজে যারা আগ্রহী তাদেরকে নিয়োগ চলছে যারা অনুরোধ যারা আগ্রহী তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমার মোবাইল নাম্বার আমি তো আপনাকে জানেন যে আমি আবার বলছি মোবাইল নাম্বারটা দেখে নেন জিরো ওয়ান এই হচ্ছে আমার মোবাইল নাম্বারটা 
তো দশম মন্ডলী আমি এখন দেখানোর চেষ্টা করব যে এই বাড়িটি নির্মাণ করতে কত টাকা খরচ হবে তা আসুন আমি দেখাই এটা মোট ফ্লোরে হচ্ছে ছাপান্ন বাই সাতচল্লিশ তার মানে ছাব্বিশশো বত্রিশ স্কোয়ার ফিট ফাউন্ডেশন কস্ট হবে যেহেতু ছয়তলা বাড়ি আর যদি ফাউন্ডেশন যদি পাইলিং না লাগে তাহলে আটশো টাকা স্কোয়ার ফিট খরচ হবে তাহলে একুশ লক্ষ টাকা লাগবে যদি পাইলিং বাদে ফাউন্ডেশন খরচ এবং প্রতি তারা সাত দিতে বিম কলম সাত দিতে খরচ হবে চারশো পঁচিশ টাকা স্কোয়ার ফিট হিসেবে এগারো লক্ষ টাকা তার মানে ছয় এগারো শিশুটি লক্ষ টাকা আর বিশ লক্ষ আশি লক্ষ টাকা সাতাশি লক্ষ টাকা হইলে এই বাড়িটি সাত ছ দাঁড়ায় যাবে কিন্তু কম ফিনিশিং হবে না এই প্রতিটা সাত হাজার ওয়াল টোয়াল এগুলো সব বাকি থাকবে আর যদি আমি প্রতি তালা কমপ্লিট করতে চাই সেই হিসাবটা আমি দেখানোর চেষ্টা করছি তাহলে প্রতি স্কোয়ার ফিটে বারোশো পঞ্চাশ টাকা খরচ হবে তাহলে প্রতি ইউনিট কমপ্লিট করতে বত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হবে তাহলে যদি ছয়তলা বাড়ি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এক লক্ষ সাতানব্বই লক্ষ টাকা প্লাস বিশ লক্ষ এক লক্ষ বিশ লক্ষ টাকা খরচ হবে এই বাড়িটি এরকম একটা বাড়ি করতে তো এই ছিল আমার মোটামুটি উপস্থাপনা আপনারা জানেন যে আমরা সারা বাংলাদেশে নামমাত্র টাকায় বাড়ি ডিজাইন করে দিয়ে থাকি যারা আগ্রহী তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন আমার মোবাইল নাম্বার আমার নাম ইঞ্জিনিয়ার টুটুল মোবাইল নাম্বার জিরো সেভেন ওয়ান সেভেন জিরো সেভেন সেভেন ওয়ান ওয়ান সেভেন এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন আর এটা আমার ইমো নাম্বার এই নাম্বার একটু ব্যস্ত থাকে এই নাম্বারে মোবাইলও করতে পারেন জিরো সেভেন এইট থ্রি নাইন জিরো সিক্স নাইন ওয়ান টু তো দর্শক মোটে আপনার সবাই ভালো থাকবেন আগামী পর্বে আটটি সুন্দর ভিডিও নিয়ে আপনার সাথে উপস্থিত হব ততক্ষণ আমি বিদায় চাচ্ছি আল্লাহ হাফেজ